ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் மீ ராஜலக்ஷ்மி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹேசப் ஹேசார்ட் அனலிசிஸ் கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இதோடைய பேசிக்ஸ் ஹேசார்ட்ஸ்னால் என்ன அப்புறம் அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமரி ஸ்டெப்ஸ் அதெல்லாம் நான் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வேணும்னா என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த ஏழு பிரின்சிபல்ஸ் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹேசப் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க So, hazard assessment of critical control point. அதாவது ஒரு ஃபுட்டு வந்துட்டு நல்லா இருக்கா அதோடைய ஃபுட்டோடைய ஹசார்ட்ஸ் இல்லாமல் சேஃபாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு நிறைய மைக்ரோபயாலஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு பேடானது என்னதுன்னா மைக்ரோபயாலஜிக்கல் டெஸ்டெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டோடைய என் ப்ராடக்ட் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும் போது தான் நமக்கு எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் ஃபுட்டில் வந்து ஹசார்டே இல்லாமல் அதோடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்து அதோடய ப்ராசஸ் அப்புறம் எல்லாம் என் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் அதை சேஃபாக ஹசார்டு இல்லாமல் ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடு கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து ஒரு ப்ரிவென்ஷன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஹேசப்புங்கிற டூல் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸுக்கு அடுத்து உள்ள ஏழு பிரின்சிபல்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ செவன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹேசப் Conduct a hazard analysis, determine critical control point, establish critical limits, establish monitoring procedures, establish corrective actions, establish record keeping and documentation procedures and finally establish verification procedures. Conduct hazard analysis. So hazard la physical hazard, chemical hazard, biological hazard, then allergen. இந்த மாதிரி ஹசார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஹசார்ட்ஸ்லாம் எந்த ஸ்டெப்பில் நடக்கு ப்ராசஸில் நடக்கா இல்லைனா ரா மெட்டீரியல் இருக்கா இல்லைனா ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டில் வருதா அது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் இப்போது மில்கில் வந்துட்டு நிறைய பேக்டீரியா இருக்கும் அதில் பேட் பேக்டீரியாஸ் இருக்கும் அதாவது நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டை கொடுக்கக்கூடியதெல்லாம் இருக்கும் க்ளாஸ்ட்ரேடியம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுட்டில் இருந்தால் நமக்கு வந்துட்டு டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அந்த ஹசார்டை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஹசார்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட்னால் நிறைய மண் டஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ அது அது வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ஹசார்ட் ஏதாவது கெமிக்கல் ஆட் ஆகிடக்கூடாது இப்போ டேங்க் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கிளீனிங் எல்லாம் ஃபுட்டில் வந்து ஆட் ஆகிடக்கூடாது அது ஆட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து சிஐபி ஒழுங்காக இருக்கா அது பார்க்கணும் தென் வந்துட்டு மைக்ரோபேல் ஹசார்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை ஒழுங்காக கிளீனிங் விட்டுருக்காங்களா பேஸ்ட்ரிசேஷன் ப்ராசஸ் ஒழுங்காக இருக்கா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டக்ட் ஹசார்ட் அனலைசிஸில் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் ஸோ அந்த ஹசார்ட் அனலைசிஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹசார்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அடிக்கடி நடக்குதா அடுத்தது அது வந்து சிவியாரிட்டி எப்படி இருக்குது ரொம்ப அதிகமானதா ஹையாக இருக்கா மீடியமாக இருக்கா தென் வந்து கம்மியாக இருக்கா ஸோ அதை பொறுத்துலாம் அதுக்கு வந்துட்டு ரேங்கிங் மாதிரி அசஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துக்கணும் அப்புறம் நிறைய தடவை நடக்குதா ஃப்ரீக்குவெண்ட்லியாக நடக்குதா அக்கேஷ்னலாக நடக்குதா இல்லைனா எப்போவாவது நடக்குதா ஒன்ஸ் இன் அ இயர் ஆர் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் ஆர் ஒன்ஸ் அ வீக் ஒன்ஸ் அ டே இப்படி நடக்குதா ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்து நம்ம வந்து ஒரு ரேங்க் அசஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கணும் இந்த அசஸ்மெண்ட்டை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஹசார்டு உள்ள இந்த சிசிபி அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த ஹசார்டை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த கீழே இருக்குது கீழே ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு லைட்லிஹுட் அதாவது எத்தனை தடவை நடக்குங்கிறது அப்புறம் இந்த சைடு ஒன் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இது வந்து அதோடைய சிவியாரிட்டி ஸோ இதை வச்சுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் ஒன்னா ஒன் அடுத்தது ஃபோர் ஃபோர்ஸா சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி இந்த ப்ளூ லைனில் இருக்கிறது வந்துட்டு அதோடைய சிவியாரிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக நடக்கிறது அடுத்தது சிக்னிஃபிகன்னா கொஞ்சம் இது இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து ஃபோர் நைன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அன்அக்செப்டபிள்னா அபோவ் ஃபோர் நைன்டி ஒன் இந்த மாதிரி ஹசார்டை வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஹசார்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக இது மூலமாக தான் வந்து நம்ம ப்ராடக்டை வந்து சேஃபாக கொடுக்கறதுக்காக கன்செப்ஷன் வந்து கொடுக்கறதுக்காக இதை வந்து பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் டிட்டர்மைன் கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ஹசார்ட் வந்து அசஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு எது வந்து அக்செப்டபிள் லிமிட்டில் அதாவது நமக்கு இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்ல
ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு டிசிஷன் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்காக இட் இஸ் ஓபிஆர்பியா இல்லைனா சிசிபியான்னு அதாவது ஆஃப்டர் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் த சிக்னிஃபிகன்ட் ஹசார்ட் வாஸ் டேக்கன் ஃபார் த டிசிஷன் ட்ரீ டு மேக் கரெக்ட் டிசிஷன் வெதர் இட் இஸ் ஓபிஆர்பி ஆர் சிசிபி தேர் ஆர் ஒன் ஆர் மோர் சிசிபிஸ் இந்த ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு ஹசார்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுதா இல்லைனா ஆகாமல் கண்டினியூ ஆகிடுதா ஆகாமல் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து சிசிபி கொண்டு வரணும் ஸோ இது தான் டிசிஷன் ட்ரீயில் வந்துட்டு நம்ம மேக் பண்ணுவோம் அதான் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் ஆர் ஸ்டெப் வேர் த கண்ட்ரோல் மெசர் மஸ்ட் பி யூஸ் டு ப்ரிவெண்ட் எலிமினேட் ஆர் ரெடியூஸ் த ஹசார்ட் டு அன் அக்செப்டபிள் லெவல் திஸ் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ஸோ கிரிட்டிக்கல் லிமிட் கிரிட்டிக்கல் லிமிட்னா சேஃப்டி லிமிட்ஸ் விச் செப்பரேட் த அக்செப்டபிள் ஃப்ரம் அன்அக்செப்டபிள் அதாவது இந்த லிமிட்லேருந்து இந்த லிமிட் இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் அதாவது இந்த சிசிபி கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குதா நமக்கு லிமிட்குள்ளே இருக்குதா அதோட அதிகமாகிடுச்சா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் எஸ்டாப்ளிஷ் கிரிட்டிக்கல் லிமிட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் லிமிட்ஸ் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபைடு அண்ட் வேலிடேட்டட் ஃபார் ஈச் சிசிபி அதாவது இந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து இதை குக் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இவ்வளோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் குக் பண்ணால் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு கம்மியானால் பேக்டீரியல் லோடு வந்து அதிகமாகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிமிட் கொடுக்குறது பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் லிமிட்ஸ் ஓகேவா இதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஹசார்ட் அனலைஸ் பண்ணியாச்சு அதில் கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் வச்சாச்சு கிரிட்டிக்கல் லிமிட்டும் வச்சாச்சு இது வந்து கிரிட்டிக்கல் லிமிட்குள்ளே தான் இருக்குதா அந்த சிசிபி அதெல்லாம் மானிட்டரிங் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ இட் இஸ் அ செட்டப் செக்ஸ் ஃபார் Control measures CCP to confirm that the process is under control and critical limits are not exceeded. So, the process step is where the critical control point is. Where the hazard is. Then, the critical limit is the critical limit. The monitor is what, what, how, who, 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 who. ஸோ இதான் எஸ்டாப்ளிஷ் ய மானிட்ரிங் சிஸ்டம் ஃபார் ஈச் சிசிபி அண்ட் ஓபிஆர்பி தென் எஸ்டாப்ளிஷ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது கிரிட்டிக்கல் லிமிட்டில் இல்லாமல் நம்ம மானிட் மானிட்ரு பண்ணோம் மானிட்ரு பண்ணும்போது அதில் வந்து கிரி கிரிட்டிக்கல் லிமிட்டில் இல்லை அந்த சிசிபி அதை விட அதிகமாகிடுச்சுன்னா அப்போது அதை வந்து கரெக்டு கொண்டு வரணும் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை வந்து மேற்கொள்ளணும் ஸோ இதுதான் ஃபிஃப்த்து ப்ரின்சிபல் எஸ்டாப்ளிஷ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் The actions must ensure that the CCP has been brought under control. Actions taken must also include proper disposition of the affected product. Deviations are the same as that is correct in this process. So correct is done, that is verify. Establish verification. ஸோ வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நிறைய இந்த டெம்பரேச்சருக்குள்ள பேஸ்டரைசேஷனுக்குள்ள டெம்பரேச்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத வந்துட்டு கிராஃப் மூலமாக வச்சு பார்க்கணும் ஸோ அதை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறமா அதை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் டிசைட் த லெவல் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் நீடட் தேட் வில் மீட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த ஃபுட் சேஃப்டி ப்ரோக்ராம் ஸோ டெம்பரேச்சர் சார்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் க்ளீனிங் ஷெடியூல்ஸ் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரெக்கார்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் தென் ரெயின் ட்ரைனிங் ரெக்கார்ட்ஸ் டெலிவரி ரெக்கார்ட்ஸ் அப்புறம் நான் கன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸ் அது என்சிலாம் இருக்கும் இல்லையா அதோடைய ரிப்போர்ட்ஸு இது எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ ட்ரைனிங் ஒன்ஸு டாக்குமெண்டேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா பர்சன்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் ஹேஸ்அப் பற்றி ஹேஸ்அப்பில் உள்ள கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் பற்றி இந்த ப்ரொடக்ஷனில் உள்ளவங்களுக்கு குவாலிட்டியில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவேர்னஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இது மூலமாக தான் எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணி வந்துட்டு ஒர்க்கை நல்லா பண்ணி ஃபுட் சேஃப்டியாக கொடுக்க முடியும் அப்புறம் இன்டர்னல் ஆடிட்டை வந்துட்டு நிறைய தடவை வைக்கணும் வச்சு நம்மளோட சிசிபி கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் இது மூலமாக நமக்கு நிறைய தகவல்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ ஹேஸ்அப் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டு அண்ட் எஃபிஷியண்டான ப்ராசஸ்ஸு இதை நம்ம வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் மேற்கொள்வது மூலமாக நம்ம ஃபுட்டை ஹசார்ட் இல்லாமல் சேஃபாக ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம
थैंक यू